Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня у меня новый лайф-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной. Приятного вам просмотра! Сейчас я варю варенье сливовое. Эту сливу я покупала в Ашане. Достала новую кастрюльку. Ну, эта слива очень вкусная, сладкая, но она прям переспела, и, конечно, больше это под варенье подойдет. Сварю, получится, наверное, одна-две такие небольшие баночки. И еще у меня баночка с дачи. Там я сливу собрала, любимый сварил. Плюс малиновое варенье, Оля, за него тебе большое спасибо. Ну вот. Села немного пораскрашивать, посмотреть видяшки. Эту раскраску, как я крашу, я не буду показывать в хобби-влоге. Это уже в конце, в раскрашенном за месяц будет. Ну, а так решила небольшой фрагмент вставить сюда. Для тех, кто хобби-влоги не смотрит, ну, как бы немножко такая перебивочка. Вот. И сейчас еще одну мандулу я тут просто дорабатываю ручками, добавляю блестяшек и так далее. Варенье сварилось и делаю себе гречку. И я заметила, что пока я делала варенье, у меня вот здесь вот появились брызги, надо будет сейчас отмыть. Это именно во время варки, потому что до этого у меня прям идеальная была чистая поверхность. Уже другой день, сейчас буду дел... умываться и делать маску. Ань, спасибо за такой крем для рук, я его использую в качестве маски. Один раз я его использовала чисто случайно в качестве маски, мне понравилось. Так что теперь наношу на лицо. Ну и, конечно же, патчи под глаза, они для меня слабенькие, но... Нужно же доиспользовать. Одно время покупала сиропы для кофе, но потом я вообще их перестала употреблять, хотя они хорошие. В итоге швейцарский шоколад, вот э, сироп выкидываю плесенью, покрылся в холодильнике, стоял. А блюки Росао а, тоже. Вот. Короче, под выброс. Остальные сиропы с ними все в порядке, но вот это выбрасываю. Вот такое за окном. Села завтракать, а вода, кофе и каша, как всегда. Получилось у меня три баночки варенья. Здесь лежит, как всегда, бумажка проспиртованная. Ну, вернее, как, я ее в водке промолкнула, а лучше всего именно надежнее в спирте. Ходила сегодня в магазин Леонардо и э, купила нитки. У меня был э, купон на 500 рублей от активного гражданина и плюс скидка по карте 5,5%. А, например, вот эти, вот эти нитки, они продавались с огромной скидкой. То есть вот эти, например, моток 77 рублей, а я купила за 50 рублей. Эти я купила за 80, а какая их цена в реальности, не знаю, но 100 с лишним. Это уж точно, потому что, вот, например, этот моток я купила за 154 рубля. Эти вот как раз по 77. Короче говоря, я вот за все за это заплатила 111 рублей, потому что у меня... Ну, где-то 600 с чем-то рублей, минус там 5,5 скидка, это получило 611, минус купон 500 рублей, вот 111 я доплатила. Так что повезло. Села ужинать, сейчас час ночи, но я ложусь поздно, поэтому для меня это нормально. А на ужин у меня... Как всегда, гречка. Я еще добавила соевый гуляш, кетчуп, соевый соус, ну и салат. Салат это лук зеленый, морковка, огурец и немного черного хлеба. Сейчас буду резать яблоки на шарлотку, но для начала помою посуду, которая с завтрака осталась. Ну, то есть тут... Кастрюлька, ложка, пиалка, в общем, буквально совсем немного посуды. И протираю. 
Люблю, чтобы все было сухо. Так, ну и теперь яблоки. Яблоки я помыла еще в Питере, поэтому их только нужно нарезать. У меня мама резала на дольки и так их разделяла специальным приспособлением. Оно у меня, естественно, есть, но я вот так вот делаю и режу, ну, как мне нравится, просто на обычные кусочки. В общем-то, и так, и так вкусно, это не важно, но так быстрее. Вот. Ну, изначально это был, был такой вариант дачный в мультиварке, как я и прочитала в рецепте, но в целом... Как... Ну, главное не натирать, чтобы пирог не был тяжелым. А так дольки это или в свободном там самом резать, это не так важно. Я сейчас пока ничего взвешивать не буду, просто все яблоки порежу и буду взвешивать, когда уже буду в форму их класть. Ну, по рецепту 500 грамм. Так, и делаю... Тесто, яйца. Но это я, кстати, уже манник делаю для начала, потому что он настояться должен. Здесь 60 грамм маргарина или масла. Перед этим несколько яиц с сахаром. И ряженка 200 грамм. Разрыхлитель. Ну, у меня, как бы, знаете, канал не с рецептами, то есть, ну, в теории я могу там где-то дать рецепт, если меня просят, вот, но у меня канал именно не кулинарный, вот, как показывает практика на моем канале, рецепты как-то плохо смотрят, поэтому я не заморачиваюсь как-то с этим вопросом. Ну, а теперь шарлотка. Три яйца вместе с сахаром 120 грамм. Потом я обычно разрыхлитель не кладу, но здесь разрыхлитель решила положить просто для интереса. Ну и ванильный сахар немножко. Сахар там 120 грамм, мука 130 грамм. В общем-то и все. Все довольно просто. Ну и хорошо перемешать. Поставила в духовку. Я всю посуду помыла, ну, кроме вот этого таза, где были яблоки, я их переложила сюда, вот, и не стала трогать эти стаканы, где были сыпучие продукты, потому что э, сейчас я буду делать еще три пирога, эти пекутся, а я сделаю тесто, потому что у меня электрическая духовка, и разогревается она 15 минут, соответственно, мотается электроэнергия, это как бы не проблема, потому что у меня все равно, даже когда я там... Несколько раз ее в день включаю, там все равно, ну, ну, 700 рублей в месяц получается. То есть это как бы нормально, но э, лучше, знаете, как бы, чтобы эти 15 минут сэкономить. Поэтому сейчас пока все там печется, я сделаю тесто. Первое, как всегда, я буду делать манник. У меня осталась просто ряженка, и нужно ее доиспользовать. Вот. Если не хватит ряженки, я добавлю кефир. Ну и, соответственно, там настояться тесто должно 25 минут. Так что вот. Я просто не люблю, когда все наставлено, когда грязная посуда, поэтому я предпочла все помыть. Я, честно говоря, даже сейчас топлю маргарин, а перед этим я все помыла. Еще три пирога в духовке. Ну вот. Я очень довольна, потому что яблоки, привезенные с дачи, не пропали. Оль, спасибо еще раз за Антоновку. Потому что, например, у нас там оказалось Антоновки очень мало. А я вот в Москве, бывает, я один раз пару лет назад купила Антоновку в Ашане, была очень рада. Так вообще целая проблема. Не, ну, наверное, на рынке можно, но я по рынкам не хожу. Вот, поэтому все яблоки пошли в дело на три шарлотки. Чайный пирог. Сюда тоже остатки яблок, потому что там оставалось не то, не все. И я в чайный пирог добавила. Сюда можно добавлять все, что угодно. Вот. И два манника. Это вот то, что я ряженку купила. 900 миллилитров за 9 рублей по акции в Ашане. Соответственно, тоже ничего не пропало. Я пару стаканов выпила. И из остатков получился манник. Два манника. Так что супер. Вот. Соответственно, сейчас все это остынет. Я разрежу это все на 
кусочки, разложу в пакеты и положу в морозилку. Здесь у меня все в определенной последовательности, потому что, как вы знаете, я просчитываю всегда калории на 100 грамм продукта. Ну, то есть, вот я показывала, вношу в программу все ингредиенты, потом, когда пирог испекся, я взвешиваю итоговый вес, вношу, и тогда получается точное как бы, количество. А здесь, поскольку тесто настаивалось, то я создавала сначала отдельный рецепт для теста. Через 25 минут взвесила это тесто, изменила вес. Потом создала новый рецепт для уже пирога. Ну и, соответственно, тоже итоговый вес пирога. Вот. Но все это не больше... Ну вот шарлотка, по-моему, там 197 калорий плюс-минус на 100 грамм. Что-то из этого, вот по манник 281 калория на 100 грамм. Но это очень классно, особенно, кстати, вот имейте в виду, если любите вкусняшки, ну, понятно, все надо есть в меру, но если вы все-таки вкусняшки любите и хотите себя баловать, то лучше печь самим, потому что, например, я когда в Питере была, нам друг привез вафельный тортик, я посмотрела калорийность, там на 100 грамм 500 с лишним калорий, а здесь 281, ну вот как-то так, имейте в виду. Села передохнуть, попью кефир и потом пройдусь пылесосом, помою полы, уберу моющий пылесос. Вот. Ну и здесь в принципе останется только нарезать выпечку, подписать, убрать в морозилку. Также нужно будет... Ну, я силиконовые формы замочила, естественно. Ну, сковородки убрать обратно в духовку. Я сейчас убрала моющий пылесос. Я им вчера убиралась, он высох, и я его поставила на место. Пропылесосила обычным пылесосом, и сейчас тряпкой, как вы видите, мою полы. Ну, мою, естественно, во всей квартире показываю в этой комнате, в балетном зале, так как просто удобнее штатив ставить. Сейчас буду зеркало мыть. Видите, какие-то подтеки появились. Вот. И думаю, что вот здесь немножко дверь протру. Было и стало. Всю выпечку разложила, подписала. Там вот у меня манник и кофейный пирог, а здесь шарлотка. Я все разложила таким образом, чтобы ну, не прилипали кусочки друг к другу. Ну вот, все домашние дела сделаны. Помыла плиту, чайник, протерла вот столешницу, раковину. Ну, правда, я еще буду стакан мыть, поэтому я хоть все и вытерла, но протру еще. Потом надо будет из сушилки, там вон разделочные до, э, эти самые такие доски киевские достать, потому что они такие большие, что дверцы не закрываются. Э, ну, в общем, везде порядок навела. Э, я, правда, хотела помыть, э, вот где плита вот эту, ну, короче, стекло. Но в итоге я так слегка протерла и все, потому что... Я на днях буду снова доставать моющий пылесос, и тогда уже просто с ним очень удобно мыть. В общем, подожду. Так, протерла немножко, да и хватит. Сегодня еще кофеварку помыла. В целом я собой довольна. Ну, а это видео я буду завершать. Если оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Мой инстаграм три семерки рыжие, три восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения. До скорой встречи. Пока-пока.